Mencari ilmu dari orang hebat Nama saya Ricky Suwarno berdiri di atas pundak dua superpower Amerika Serikat China melihat masa depan Indonesia Mencari ilmu dari orang hebat terutama dalam pengalaman pengambilan keputusan Misalnya pendiri Airbnb Brian Chesky Seperti diketahui makan siang dengan si raja saham dunia Warren Buffett sangat lama hal Harga pada tahun 2019 mencapai 4,5 juta dolar. Namun Brian Chesky, seorang pemuda yang penuh semangat ini telah bertanya Warren Buffett lebih dari 4,5 jam. Tetapi tidak membuat salah satu orang terkaya di dunia ini terganggu sama sekali. Sebaliknya, Warren Buffett sendiri yang menawarkan untuk mentraktirnya makan siang. Brian Chesky justru tidak mengeluarkan uang sepeser berapapun. Ingin tahu bagaimana anak muda ini mencari ilmu dari orang hebat seperti Warren Buffett? Berikut adalah beberapa tips dari Brian Chesky. Di antaranya, menelusuri sumber dari segala sesuatu, penuh rasa ingin tahu, tidak takut malu, dan menerapkan segera apa yang baru dipelajari. Setiap kali Brian Chesky meminta nasihat, dia akan mempelajari dan menentukan siapa orang yang paling hebat di bidang tersebut. Baru kemudian belajar langsung dengan orang itu. Cara ini sebenarnya sangat direkomendasikan oleh mantan Menteri Pertahanan Amerika Serikat bernama Robert McNamara. Dia pernah berkata, orang dalam situasi perang atau kewirausahaan hanya dapat belajar dengan cara langsung. Dengan kata lain, tidak ada waktu untuk disia-siakan belajar dari mereka yang bukan orang hebat. Jadi kita akan melihat bahwa ketika Brian Chesky meminta nasihat dari orang lain, dia selalu menemukan orang yang paling hebat dan berwibawa dalam bidangnya. Umpamanya, dia mempelajari konsep desain Jonathan Ives dari Apple atau mempelajari keterampilan manajemen dari Presiden Disney, Robert Eagle, maupun produk internet dari CEO Facebook, Mark Zuckerberg. Tentu saja, Terkadang pilihan mentornya agak tidak terduga, misalnya dia ingin mempelajari pengalaman manajemen hotel daripada pergi ke hotel terkenal dia memilih untuk pergi ke restoran terkenal untuk belajar bagaimana menghibur pelanggan dan memajang makanan. Untuk mencapai pelacakan ke sumber semacam ini, prasyarat pertama adalah Anda harus bisa menemukan esensi masalah melalui pemikiran yang mendalam. Dalam hal mencari mentor, bukan hanya sekedar mencari belaka. Kita harus memiliki keingintahuan yang sangat kuat. Kita harus punya banyak rasa ingin tahu di benak kita. Jika tidak ada kehausan tetapi sekedar ngobrol, membabi buta, pasti tidak akan efektif. Jika kita memiliki keingintahuan yang sangat kuat, maka keingintahuan kita juga akan memicu keingintahuan mentor tersebut. Misalnya, Warren Buffett juga sangat ingin tahu tentang perusahaan Brian Chesky, Airbnb. Warren Buffett sendiri mengatakan, saya sangat berharap ini adalah ide saya sendiri. Lihat, selama ada ide bagus, semua orang hebat pasti punya rasa ingin tahu dan bahkan sa sa saling menghargai. Anda mungkin akan bilang, Airbnb Airbnb begitu terkenal, Brian Chesky pasti punya kesempatan untuk bertemu dengan para selebritis dunia. Tapi, apa yang harus saya lakukan jika saya bukan orang yang terkenal seperti Brian Chesky? Sebenarnya, Airbnb, Airbnb hanyalah sebuah perusahaan kecil pada masa-masa awal bisnisnya. Pada saat mengunjungi orang-orang berhasil, Brian Chesky juga harus mengetuk Pintu satu persatu saat itu. Tentu saja banyak orang menolaknya. Namun dia menunjukkan semangat belajar yang tidak takut malu. Menurut saya itu layak dipelajari kita semua. Ini adalah nasihat ketiga Brian Chesky, yaitu jangan takut malu. Pokoknya harus bertindak cepat. Suatu saat Brian Chesky berniat menemui bos Y Combinator, Paul Graham. Y YC telah berinvestasi lebih dari 1.300 startup di dunia seperti Dropbox, Reddit, Zopni, dan akhirnya Airbnb. Tentunya Paul Graham adalah orang yang sangat sibuk. 
untuk mendapatkan kesempatan bertemu dengan Paul, Brian Chensky memikirkan segala macam cara. Seperti tiba di kantor Y Combinator paling awal untuk memblokir Paul, Paul Graham di pintu kantor hanya supaya dapat berbicara satu dua kata. Mereka tidak pernah merasa takut atau merasa malu. Mereka lebih rajin belajar dan berani bertanya dibandingkan yang lain. Anda mungkin bertanya, bukankah ini sangat menjengkelkan? Sebenarnya, semua orang hebat berasal dari orang biasa yang tidak berpengalaman. Ketika mereka melihat orang-orang yang sangat berani dalam mengeksplorasi dan tanpa lelah mencari jawaban, mereka mungkin juga menghargai dan membantu mereka dari dalam hatinya. Kesimpulannya, setelah kita mendapat saran dan dari mentor, sebaiknya kita segera mengimplementasikannya Tujuan meminta nasihat dari mentor bukanlah untuk mengobrol, tetapi untuk mempraktekkannya. Misalnya, setelah bertemu dengan Warren Buffett, Brian Chesky langsung menulis laporan sepanjang 3.600 kata untuk dibagikan kepada anggota tim. Segera setelah tiba di bantara, selain itu dia segera menyalin pengetahuan yang diperoleh dari mentornya ke seluruh tim perusahaan. Misalnya, dia mengadakan kegiatan serangkaian minggu malam untuk merangkum pelajaran yang didapat selama seminggu. Contoh lain, dia akan berkomunikasi dengan seluruh karyawan perusahaan melalui email, mengizinkan karyawan baru untuk berpartisipasi dalam rapat Q&A selama satu jam setiap minggu, dan seterusnya. Ada investor lain bernama Cherbel. Dia sangat memuji Brian Chesky dan berkata dia tidak akan menghabiskan banyak waktu untuk memikirkan konsekuensinya. Sebaliknya, bertindak sangat agresif. Setiap kali Cherbel memberitahu Brian Chesky untuk mencari informasi tertentu, dia akan segera bertindak. Jadi, mencari ilmu dari orang hebat dan langsung mempraktekkannya adalah cara belajar yang paling efektif. Sampai Steve Jobs pernah mengatakan, perbedaan terbesar antara orang yang benar-benar berniat melakukan sesuatu dan mereka yang hanya bermimpi adalah apakah mereka dapat langsung bertindak. Steve Jobs sendiri sangat suka bertanya langsung kepada orang-orang yang paling hebat di dunia dan di bidang tertentu. Dia sama sekali tidak peduli jika dia bakalan ditolak atau tidak. Pastikan Anda subscribe dan follow akun ini supaya senantiasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju!